റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടി വിയിൽ ഗോപാലൻ ചേട്ടൻ്റെ ഫണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടൊരു സിനിമ എടുക്കണം അത് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ മരിച്ചിട്ടില്ല മോൻ ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ ആത്മാവിന് ചെന്ന് കാരണം ഞാൻ ഒരു കൊല്ലത്തുള്ളത് വിജയ് വെച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഗോപാലൻ ചേട്ടൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മേടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായി ഈ ഫീൽഡ് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ പ്രോത്സാഹനം എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമെന്ന് വാക്കി നമസ്കാരം ഇന്ന് എൻ്റെയോടൊപ്പം ഉള്ളത് വലിയൊരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ് സെലിബ്രിറ്റി മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ബിസിനസ്മാനാണ് തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കി മാറ്റിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോകുലം ഗോപാലൻ ചേട്ടൻ ചേട്ടാ ഞാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ സിനിമയുടെ ഭാവമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒന്നിവിടെ ഉണ്ട് എന്നറിയും വന്ന ഉടൻ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു സമയം അനുവദിച്ചതിലും ഒത്തിരി നന്ദി കേട്ടോ സന്തോഷം ഒത്തിരി നന്ദി ഈ പറഞ്ഞ വലിയ സെലിബ്രിറ്റി ആട്ടോ സെലിബ്രിറ്റി ആകുന്നത് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണ്ടേ അതാണ് പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങള് ഒരു നല്ലൊരു ബിസിനസ് ആണ് സോഷ്യൽ ഒത്തിരി സിനിമകൾ ചെയ്തു അല്ലെ സിനിമകളിലാണ് ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇതിന് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഷീപ്പിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തു ലിസ്റ്റ് ഷീപ്പും പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് തുടങ്ങാം അപ്പം ഒരു തമിഴ് സിനിമ ലിസ്റ്റും ചേട്ടൻ കൂടെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ലിസ്റ്റിനെ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അത് ഗോപാലൻ ചേട്ടൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മേടിക്കാറൊന്നും ഞാൻ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയാണ് ഗോപാലൻ ചേട്ടനാണ് ആ സിനിമ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്തൊക്കെ പറയാനുള്ളത് അവൻ ഞാൻ എന്നാ സാധിക്കും ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ പോലത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അവൻ നല്ലൊരു സിനിമ പ്രേമിയാന്നറിയാം സിനിമേൻ്റെ വ്യവസായത്തിൽ നല്ല ഒത്തിരി പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ സിനിമകൾ എടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാണ് ഒരു ഒരു എപ്പോ ഒരു മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടായത് നല്ല അത് എൽ ടി മത്സരം ആയിരിക്കണം എൽ ടി കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അത് ആ രീതിയിലാണ് അവനെന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് അവനോട് അവൻ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രായമായി അവരൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവര് അവര് വളർന്നു വരണം അവർക്ക് ഞങ്ങൾ എന്നെ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളിക്ക് അതെ അങ്ങനെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ ഞാൻ എടുത്ത് പിന്നെ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ആരെയും പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ എടുക്കുന്നില്ല മത്സരിക്കാനില്ല നല്ല സിനിമയാണെങ്കിൽ അത് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഓക്കെ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കൂല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ത് പറയും നല്ലതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നണം നല്ലതാണ് ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ പുതിയ ജനറേഷന് ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവര് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് വന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എടുക്കും എടുക്കും ഗോപാലൻ ചേട്ടൻ ഈ സിനിമകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സിനിമകൾ സെലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വന്ന് അതിൻ്റെ പടം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കേട്ടാൽ ഒരു കഥ കേട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആകത്തൊക്കെ നമുക്കറിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ പ്രോജക്ട് എത്ര ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കും ആ പ്രോജക്റ്റിന് അത്ര കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കും അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സിനിമ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു പലതരത്തിൽ ഇന്ന് വളരെ അധികം ആളുകൾ കഥ എഴുതി അതിൻ്റെ ഒരു സമീപിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ആരും ഞാൻ നിരാശപ്പെടുത്താറില്ല കാരണം അതിലെല്ലാം മുത്തുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വായിച്ച് നോക്കാം അവരെഴുതിയ കംപ്ലീറ്റ് നോക്കാനുള്ള സമയം എനിക്കുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഒരു വിധത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ നോക്കി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു നല്ലൊരു കഥയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് എടുത്ത് അവർ പോയി അത്ര കഥകൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ
അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ ആ ആവേശം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ തീർച്ചയായും ആ ആവേശത്തിന് അന്നേരം അപ്പോ അതായത് ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ സിനിമേന ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന മറുപടിക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്നോട് പോസിറ്റീവ് ആയി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ വലിയൊരു ബഹുമാനം അവരോട് തോന്നും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇതാ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ എന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ ആ ഫീലിംഗ് എനിക്ക് ഇന്നും ഉണ്ട് അത് ആ ഫീലിംഗിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അവരൊക്കെ മാക്സിമം സഹകരിക്കുന്നത് സഹകരിക്കുന്നത് ഒരാളെ കൊണ്ട് കഥ കൊണ്ടുവന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് സെറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയാറ് പറയാറില്ല നോക്കാം രണ്ടു കാരണം അവർ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു കൊല്ലം ഒന്നര കൊല്ലം എഴുതിയ കഥയായിരിക്കും അത് വലിയൊരു ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരെ നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അത് ബാച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൽ സത്തുകൾ ഉണ്ടാവും വലിയൊരു പടമായിട്ട് മാറ്റം പല പല പുതിയ ഘടക പടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്ര നന്നായിട്ട് ഓടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായി ഈ ഫീൽഡ് വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കും അതൊരു നല്ല മനസ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞതൊരു സാധനം അതിനകത്ത് മുത്തുകളുണ്ടാവും ആ കഥയ്ക്ക് ആ മുത്തുകളെല്ലാം നമ്മൾ കോർത്താൽ വലിയൊരു മുത്തുമാലയാക്കാം ആ മുത്തുകൾ നമ്മുടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചില സമയം നമുക്ക് അത് ഞാൻ എന്റെ കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്റെ കൂടെയുള്ള പുള്ളിക്കാരോട് വായിച്ചു നോക്കാൻ പറയും വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ കാരണം അവന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സിനിമക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ചോദിച്ചപ്പോഴാ എല്ലാ മേഖലയിലും എല്ലാ ഒത്തിരി ബിസിനസ് അതായത് മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ആളുകളെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം അതെ എല്ലാ മേഖലയിലും എല്ലാ ബിസിനസ്സും നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതില്ല അല്ല സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പം കൃഷ്ണമൂർത്തി ചേർന്നാണ് അതെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചും കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് അതിപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ കൂടെ വന്നത് അപ്പം എൻ്റെ മുമ്പേ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കൃഷ്ണമൂർത്തി ഇപ്പം കുറച്ച് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഴിവുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണമൂർത്തിക്ക് ഞാൻ അല്ല നമ്മളൊക്കെ ഒരു സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ആദ്യം വിളിക്കാൻ കൃഷ്ണമൂർത്തി ചേട്ടനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ആ സിനിമ ഏതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചാൽ അറിയാം അവൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് എന്റെ ഒരു തീരും ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്താലും ഞാൻ നോക്കും നോക്കിയിട്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാം കാര്യം ശരിയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പറയും അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സിനിമകൾ എടുക്കുന്നത് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ആയിരം പേര് ഒരു ജോലിക്ക് വരുമ്പോ അത് പിന്നെ ആദ്യം അതിന്റെ ഓണർക്കെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല അത് സെലക്ട് ചെയ്തുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂ എക്സാം അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിന്റെ എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ അവനെ പാസ്സാക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് അതേമാതിരി ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു സെലക്ഷന് വേണ്ടി അവർ വിശ്വാസത ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് അതെ നമുക്കൊരു വിശ്വാസം വിശ്വാസം വേണം അവൻ അതിന് കഴിവുണ്ട് പ്രാപ്തി ഉണ്ട് കണ്ടെങ്കിലേ എടുക്കാൻ പറ്റൂ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഒരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് വീട് കെട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് കെട്ടുമ്പോ അതിന് ആ ആ ബിൽഡിംഗ് നല്ല രീതി കെട്ടി അവൻ നല്ല രീതിയിൽ ആ ബിൽഡിംഗ് കെട്ടി തീർക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള എഞ്ചിനീയർക്കല്ലേ അത് കൊടുക്കാം അതെ 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 അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സിനിമ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ സിനിമ അന്യ സംസ്ഥാന സിനിമകളിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ ഒരു സിനിമ എടുക്കുവാൻ പോവാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കുറെ ആൾക്കാർക്കുള്ള സപ്പ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടി നമ്മളെ പിന്നെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഐ എസ് കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻഷിപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കഥ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് വിജയ് വെച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അല്ല അതല്ല ഇത് വേറെ വിജയ് വെച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടു വിജയ് വെച്ച് വിജയ് തമിഴില് ഒരു സിനിമ വലിയ സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ അത് പ്ലാൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പ്ലാനിങ് ഇല്ലേ അത് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആഗ്രഹം എന്നിട്ട് അത് സമയം വരുമ്പോൾ കാരണം വിജയന്റെ ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്ന സാധാരണ ഒരു ചെറിയ സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റും അതെ അതെ ഏതിനും ഒരു പ്രതീക്ഷ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് ഒ
അതിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ആക്സിഡൻറ്റ് കാര്യങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ശരിക്ക് കെട്ടി കെട്ടി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് വരുമാനത്തിനനുസരിച്ചല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ സന്തോഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് വേറൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പാട് തന്നെയാണ് എന്നാലും എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് എന്തുണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് അത് നടക്കും പ്രവർത്തിച്ചാൽ നടക്കും അന്യസംസ്ഥാന സിനിമകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നല്ല പണിക്കാരെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിവിടെ വിജയിക്കുമെന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അത് അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി എല്ലാ എല്ലാ പരീക്ഷക്കും അമ്പത്തഞ്ച് എൺപത്തഞ്ച് മാർക്ക് തൊണ്ണൂറ് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഈ കൊറിയത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചായി പോലെ നമുക്ക് അറിയാലോ മനസ്സിലായില്ല അവരുടെ ഉണ്ടാവും ആ കഴിവ് എപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ആ കഴിവുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കാറുള്ളൂ എടുക്കണ്ട എന്ന് തോന്നിയ സിനിമകളോ എത്രയോ പേരുണ്ട് എത്രയോ സിനിമകളുണ്ട് എത്ര സിനിമകൾ അത് വേണ്ട എന്നുള്ളത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അത് ഏത് സിനിമ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ പല സിനിമകൾ ഞാൻ എടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പല സിനിമകൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും സുഹൃത്തുക്കളുള്ള സിനിമകൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തില്ല എന്ന് വരും അതിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് സന്ദേശം തെറ്റായ ഒരു സന്ദേശം അതിലുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയുകൊണ്ട് പല സിനിമകളും ഞാൻ എടുക്കാറില്ല എടുക്കാറില്ല നമ്മൾ എടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപേക്ഷ സിനിമയുണ്ട് പിന്നീട് ആ സിനിമ വിജയം വിജയിച്ച അത് അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ എടുക്കണം ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ള സിനിമ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെടുത്ത് അത് പരാജയപ്പെടുന്ന ചരിത്രം ഞാൻ കണ്ടത് എനിക്ക് ഉള്ളുകൊണ്ട് മനസ്സിലായി ഞാനും പറയുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ വന്ന സിനിമകൾ പോകുന്നു നമുക്ക് മെസ്സേജുകൾ ഇല്ല സമൂഹത്തിൽ നല്ലത് പറയുന്ന ഒരു സിനിമകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഗോപാലൻ ചേട്ടൻ എപ്പോഴും കൈ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചില സിനിമകൾ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ചില സിനിമകൾ പലതും അത്ര സന്ദേശമില്ലാത്ത സിനിമകളൊക്കെ വാരും വരുമ്പോൾ ഗോപാലൻ ചേട്ടൻ മനസ്സിൽ എന്താ തോന്നുന്നു അല്ല നല്ല സിനിമ ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമ എല്ലാം നല്ല ഇതുവരെ അല്ല ചരിത്ര മനോഹര കഥകളും സന്ദേശങ്ങളും സിനിമകളൊക്കെ കാണാൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുക്കാത്ത സിനിമ ഒന്ന് അങ്ങനെ മോശമായ സിനിമ ഞാൻ എടുക്കാറില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് പിന്നെ ഈ പ്രചരണത്തിന് എടുക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാതെ എടുക്കും കാണാതെ ഒരു ചില സിനിമ ഒന്നും അവർ കാണിക്കില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ഞങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് മാർക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഇതിൽ കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് വിശ്വസിച്ച് എടുക്കും എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അത് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് പരാജയപ്പെട്ടു ആ പരാജയ ആ അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസി എടുത്ത് ഇതുവരെ പരാജയപ്പെട്ടു നന്നായിട്ട് ഈ ജയിലർ എന്നുള്ള സിനിമയൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഒരു വിജയം ഉണ്ടായത് സൂപ്പർ വിജയം അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അയാൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ രജനീകാന്ത് പോയിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ ആ കാര്യത്തിൽ സാധിച്ചു കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ വളരെ നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തത് അത് നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ തമിഴ് സിനിമകളിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും തോറും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ രജനീകാന്ത് കേരളം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തമിഴും മലയാളവും ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഇന്നലെ ഇവിടെ ജയൻ ജയൻ രവി ഇവിടെ വന്നിരുന്നല്ലോ അവരെല്ലാം തമിഴിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് തമിഴിലാണ് ചോദിച്ചിട്ട് പത്ര പത്രാധി പത്രക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് തമിഴിലാണ് അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പ്രൂവ് ആയി പിന്നെ ഏത് മലയാളം സിനിമ കണ്ടാലും തമിഴ് സിനിമ കണ്ടാലും ഒരേ ഫീലിംഗ് അവയ്ക്കുള്ളത് അപ്പൊ അത്രയും തമിഴുകൾ മലയാളികൾക്ക് ഈ ഭാഷ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾക്ക് അവർ ഏത് അവസരത്തിൽ ഏത് ഭാഷയിലായിക്കോട്ടെ ഏത് സംസ്കാരത്തിലായിക്കോട്ടെ അവർ ഉടനെ അരിഞ്ഞു ചേരുക അതായിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മലയാളികൾക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ദോഷവശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രവാസി മലയാളി എന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഞാൻ അന്യനാട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ വന്നാണ്ട് എല്ലാ മലയാളികളും അങ്ങനെയാണ് അന്യനാട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാറുള്ളത് അധികം
സിനിമ എന്നത് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത് ബിസിനസ്സും കൂടി ചേർത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ നമുക്ക് ഇത്രയായാലും ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു സിനിമ നമ്മളെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സിനിമ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നമുക്ക് ഇടവിടാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനേ പറ്റില്ല ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അത് തന്നെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാക്കിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഏറ്റവും നല്ല സിനിമ അതിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടവും വിജയവും ഇഷ്ടവും ഉള്ളത് ഈ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ പല ബിസിനസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലെല്ലാത്തിനും സമയം കണ്ടെത്തണമല്ലോ ഇപ്പം പുതിയൊരു ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ കോവലം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനം തീരുമാനിക്കാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ടുകൾ മൊത്തം പഠിക്കണമല്ലോ പഠിച്ചിട്ട് കുറെ കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാളും നല്ലത് അത് എന്തെങ്കിലും നമുക്കറിയുന്ന സാങ്കേതികമായ അറിവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സിനിമ എടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ്ങിൽ പിന്നെ എഴുതാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ഓരോരുത്തർക്കും ന്യൂനത എല്ലാത്തിൻ്റെ അച്ചുതണ്ട് ഫൈനാൻസാണ് അതെ അതെ ഇപ്പം ഫിനാൻസിൻ്റെ ആൾക്കാരെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഒരു ഒരു ഇതാണല്ലോ ഒരു ഒരു കൾച്ചർ തന്നെയാണല്ലോ അതിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കഴിവുള്ള ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കഴിവുകളും ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അവന് ഒരു വിലയിരുത്തും ഇത്ര അവന് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണോ മടിയനാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കി പല പ്രാവശ്യം ഒരു ചെക്കിങ് ഒക്കെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം അവർ ഞങ്ങൾ നടത്തി നടത്തിയിട്ട് അവൻ്റെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവൻ ആ ബിസിനസ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഫൈനാൻസ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും അത് ഫൈനാൻസ് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അവന് കൊടുത്തിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അത് ലേശം നെഗറ്റീവായിട്ട് കണ്ടാൽ അന്നേരം കട്ട് ചെയ്യും ആ കട്ട് ചെയ്യും അത് കട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ ഏത് തൊഴിലാണ് ഏത് ബിസിനസ്സിലാണ് കൂടുതൽ കഴിവുള്ളത് അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ബിസിനസ് തനിയായിട്ട് ഇത് തനിയ ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കണ്ടാൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്രയോ കുട്ടികൾ പോലി ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര സാങ്കടമുണ്ടാകും കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് എല്ലാം ഇന്ന് പുറത്തേ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അത്രയും സാഹചര്യം പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് പരിശ്രമിച്ചാൽ പത്ത് രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് പോയാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാം ഫോറിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധി പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ല പഠിച്ച് സാധിച്ചന്മാരും ഡോക്ടർമാരെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ മറ്റൊരിടത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അറിയോ ബുദ്ധിമുണ്ടല്ലോ മുഴുവനും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കത് ശമ്പളം കൊടുത്ത് നിർത്താനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യനെ പോലെ എത്രയും സമ്പൂർണമായ ഒരു രാജ്യം വേറൊന്നുമില്ല തടസ്സങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് തടസ്സങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് തടസ്സങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തും ഒരു ഒരു കുട്ടി പിന്നെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ വഴി പറയുന്നത് ആ കുട്ടി വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോയി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തടസ്സം തീരൂല ആ പിന്നെയും പിന്നെയും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അവനോട് എന്താ മോനെ വേണ്ടത് ഇൻ്റെ ഇടാ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവന് സ്നേഹത്തോട് അല്ല അവൻ കരയുമ്പോൾ നമ്മളും കരഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവന് കരയെന്ന് വിചാരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി അവൻ കരയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ അവൻ്റെ ഫീലിങ്ങിന് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിയും ആ കുട്ടി സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും ഒരു മുഹത്ത് നോക്കും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കില്ല മുഹത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇവൻ കരയെന്ന് നോക്കും അവനങ്ങ് നിന്നും അപ്പോൾ അവൻ്റെ പിന്നെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവനോട് ടാക്ടിക് ആയിട്ട് ഒരു മുട്ടായി അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ അവന് കൊടുത്ത് അവനെ നമ്മൾ മാറ്റുക ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വഴി അതിപ്പോൾ ഒരാളെ അടിക്കാൻ വരുന്ന ആളോട് ഇരിക്ക് നമുക്ക് പറയാം എന്താ നമ്മു
അപ്പോൾ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സുണ്ടാവുക നമ്മൾ പഠിച്ച് ആ കാര്യം സമഗ്രമായി പഠിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവുക ആത്മാർത്ഥമായി പണിയെടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിക്കണം ശത്രുക്കളോ ശത്രുക്കളില്ലേ ശത്രുക്കൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പം എല്ലാം ശത്രുക്കൾ നമുക്ക് ജലസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ശത്രുക്കളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ മാത്രമേ എനിക്ക് എൻ്റെ മുമ്പ് ശത്രുക്കളായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ അത് അത് ഒരു ഒരു അത് എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ഒരു ഭക്തനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ദർശനങ്ങളെ അതായത് മോശമാക്കിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ആ ദർശനങ്ങളെ മാറ്റി അതിൻ്റെ അതിന് ആ ദർശനങ്ങളെ സമൂഹത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾ തന്നെ അത് നിഷേധിക്കുമ്പോൾ അത് നിഷേധിച്ച് വേറെ ഒന്ന് അതിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞമ്മളത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഞാൻ ഗുരു വിശ്വാസി ആയതുകൊണ്ടാണ് കാരണം എല്ലാ ജാതിയും മതങ്ങളും എല്ലാം ഒന്ന് അതായത് മതം ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്ന് ദൈവം ഗുരുദേവം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മതം ജാതി ചോദിക്കരുത് പറയുന്ന ജാതി വേണ്ട എന്നോ മതം വേണ്ട എന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചോദിക്കരുത് മതം എന്നത് മനുഷ്യത്വമാണ് മതം എന്നത് മനുഷ്യത്വമാണ് ജാതി എന്ന മനുഷ്യ ജാതിയാണ് ഇതിൽ വ്യത്യാസമില്ല ഗുരു അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു നൂറ് ബിസിനസ് ഉള്ള അടുത്ത് പോകുന്നു ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പോകുന്നു എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അവരേത് മതവും ജാതി എന്നല്ല നമ്മളെ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരാൾ റോഡ് മല്ല വീഴുമ്പോൾ അത് കീഴ് ഇനി മതവും ജാതി നോക്കുന്നത് അതല്ല അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഏത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അതിനടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയല്ല ജീവിക്കുന്നത് സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും കാര്യം നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനാണ് നിങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ആൾ കണ്ടാലും നമുക്ക് സഹോദരമാണ് ഇപ്പോൾ അഴയിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം സഹോദരനായിട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരം തന്നെയാണ് അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇന്ന് നബിദിനത്തിൻ്റെ ഒരു പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഒരു സഹോദര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പാഠം പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു ഒരു പ്രവാചകനാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഏത് വാക്കുകൾ ഇതിപ്പം മുസ്ലിം ആയാലും ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും ഹിന്ദു ആയാലും പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ സന്ദേശം ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം അതായത് മനുഷ്യത്വം എല്ലാവരും ഒന്ന് എന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുക എന്നാണ് ഒരു മതം അവർ ഒരു ഒരു ഘടന ആറ്റെടുത്ത ഇന്നന്ന രീതിയിലുള്ള മതമാണ് ഞങ്ങൾ ആ മതത്തിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുക ഒരു മറ്റുള്ളൊരു മതം മോശമാണെന്ന് ഒരു കാലത്ത് ഒരു മതം ഒരു മതവും പറയില്ല എൻ്റെ മതം നല്ലതെന്ന് പറയും എന്നല്ലാതെ മതത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു അവിടെ മാത്രമേ ഈ നമ്മൾ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് പോകുന്നു ആ ആ സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അവിടെ മാത്രമേ ശത്രുക്കളുള്ളൂ അവിടെ മാത്രം ശത്രുക്കളുണ്ടാവും കാരണം അത് ശത്രു എന്നല്ല അത് അദ്ദേഹത്തെ അവരിക്കുന്ന വരുന്ന അസ്ത്രങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട അതായത് സമൂഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട പൈസ ഒരാൾ അത് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വലിച്ചെടുത്ത് സ്വന്തം സ്വാർത്ഥത്തോട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു അനീതിയാണത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അവിടെ ഞാൻ ശത്രുതാക്കിയിട്ടൊന്നല്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ ബിസിനസ്സുകാരുമായിട്ട് പറ്റും ഒരു തരത്തിലും ആരോടും അല്ല അതാണ് എന്റെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷം വരും അപ്പൊ എന്താണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും സ്നേഹം എനിക്ക് പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചിന്തിക്കും ചിന്തിക്കും ദുഃഖം വരുമ്പോൾ എന്നേക്കാളും കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് എത്രയോ ദുഃഖം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ ദുഃഖം ഓർത്താൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ദുഃഖം ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി അതാണ് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ദുഃഖത്തെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുക ദുഃഖത്തെ നമ്മളിത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു സത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാണ് ദുഃഖം മരണമല്ലേ ഏറ്റവും എൻ്റെ മകൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും ദുഃഖം പക്ഷെ എത്രയോ പിള്ളേർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ അത് നഷ്ടം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ആ ദുഃഖം ഒരു പ്രപഞ്ച സത്യമാണെന്ന് കണക്കി നമ്മളത് മാറ്റുക അത് ആ ദുഃഖം ടെൻഷൻ എടുത്
കുറെ ഹോട്ടലുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലെ ഹോട്ടൽസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഗോകുലം ഹോട്ടൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് അവൻ്റെ ആത്മാവിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ആ അന്ത സന്തോഷത്തിൽ കൂടി ആ ദുഃഖം ഞാൻ നിരാകരിച്ചു അങ്ങനെ എന്തിനും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ട് ഏത് ദുഃഖത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ട് മനസ്സിലായി എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പരിഹാരമുണ്ട് എനിക്ക് കോവലചേട്ടൻ കാണുമ്പോ ഒക്കെ ചിരിച്ച മുഖം അല്ലാതെ ഇന്ന് വരെ കണ്ടു അതെ അതല്ലാതെ ചിരിച്ചിട്ടല്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മളിപ്പോ നമ്മള് വിഷമങ്ങളും മറ്റുള്ള പുറത്ത് കാര്യമില്ല അത് ചെയ്യുന്നതിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും ചെയ്യും എല്ലാത്തിനും ചെയ്യല്ല ഈ പറഞ്ഞില്ല എപ്പോഴും ചിരിച്ചിരിക്കണ ഗോപാലചേട്ടൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ത് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചിരിക്കുക സമൂഹത്തിൽ ഒരു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് കാണുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിച്ചിട്ട് തന്നെ കാണുന്ന ഏറ്റവും സുഖം അല്ലെ എൻ്റെ അതായത് എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനെ കാണുന്ന സന്തോഷമാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്ത്രീനെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സഹോദരി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സഹോദരി ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ഒരു എന്തോ ഒരു ബന്ധം പഴയ ബന്ധങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഒരു ചിരിക്കും അതാണ് ചിരി അതെ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മോൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഹോട്ടല് മരിച്ചു പോയ മോന്റെ ഇഷ്ടം അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ മരിച്ചിട്ടില്ല മോൻ ഇങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവൻ മരിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കണം അവനിപ്പോ എന്റെ അഞ്ചു കൊല്ലം അവൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലായിരുന്നു അഞ്ചു കൊല്ലം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ അവൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള മനസ്സിലല്ലാണ്ട് അവനെ കാണുന്നില്ല അതുപോലെ ഏതോ നാട്ടിൽ അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ ഹോട്ടൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അവന്റെ വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവന്റെ ആഗ്രഹം അവന്റെ ആത്മാവിന് കാരണം കാരണം ഞാൻ ഒരു കൊല്ലത്തോളം അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഇപ്പൊ അമ്പത് ഹോട്ടലുകളോ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു പല പല ഹോട്ടലുകൾ കാണിച്ചു തന്നു കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഹോട്ടൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഹോട്ടൽ അപ്പൊ അവന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ പാഷൻ ഹോട്ടൽ അവൻ പഠിച്ചതും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പോയി പഠിച്ചതും ഹോട്ടൽ കാറ്ററിംഗ് എം ബി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് ഈ വൈഫ് കണ്ടോ വൈഫ് എപ്പോഴും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് വൈഫിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഗോപനചേട്ടന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെട്ട് പോകുന്നു അല്ല അവരെ സന്തോഷമായി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളത് അവരെ എന്ത് പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇല്ലാത്ത എപ്പോഴും കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ അവരെന്താ വരാത്ത തോന്നും അവരെ നമ്മൾ അല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നുള്ള ഒരു ഇത് അവർക്ക് കാണിക്കണം മനസ്സിലായില്ല അത് കാണിക്കണമല്ല നമ്മളത് അത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇനി അവരങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാവും അത്തരാണ് അവര് വലിയ സിനിമ പ്രേമിയാണ് സിനിമ പ്രേമിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യുന്ന വലിയ സിനിമ അഭിനയിക്കും വലിയ സന്തോഷം ഒന്നല്ല അങ്ങനല്ല അപ്പൊ അത് കാരണം സിനിമയിൽ കൂടുതൽ ആകൃഷ്ടമാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കാരണം പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ ഒരു ഫാഷനാണ് എന്റെ പിന്നെ മിസ്സിസ് വന്ന് അവര് ഞാൻ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമീണ സ്ത്രീയാ അതൊരു ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ആ അതിലെന്തും പരിഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് വേറെ ഒരു കാര്യത്തിലും നമുക്കൊരു സന്തോഷക്കുറവില്ല അഭിനയിക്കാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമകൾ അഭിനയിക്കാറുണ്ട് സാറെ ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അഭിനയിക്കാൻ അങ്ങനെ ഗ്രാജുവേഷൻ വരെ എല്ലാ നാടകങ്ങളും അവർ രണ്ടു മൂന്ന് നാടകം ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് തൊട്ട് അഭിനയമാണ് അഭിനയുണ്ട് അഭിനയന്റെ ഒരു ഫാഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് തന്നെയാണ് മദ്രാസിൽ വന്നു പക്ഷെ അഭിനയ ഇവിടുത്തെ പരിസരത്ത് കണ്ടപ്പോ ആ ചില്ലറ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കൂല എന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മള് പറ്റണം അപ്പൊ ജോലി തന്നെ ചെയ്തു ജോലിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്റെ ആദ്യം ഞാൻ മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റ് ആയിരുന്നു അത് മാറ്റി പിന്നെ മാറ്റിയല്ല അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്റെ ചിറ്റ് ഫണ്ടിന്റെ തുടങ്ങി അത് വിപുലീകരണം ആയ ശേഷം എന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയ അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ബിസിനസ് തന്നെ തുടങ്ങി ചിറ്റ് ഫണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങി അച്ഛനായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചതാണോ അച്ഛനായിട്ട് അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ മറ്റാത്ത തുടങ്ങിയല്ലേ തുടങ്ങി അച്ഛൻ നാട്ടിൽ കുറി വെക്കാറുണ്ട് കുറി നടത്താറുണ്ട് ഒരു സഹകരണ സംഘം പോലെ നടത്തുന്നു പത്ത് ഗ്രാമത്തിലെ പത്ത് നാമ്പത് ആൾക്കാരെ ചേർന്ന്
പിന്നെ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അവർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ തന്നു പ്രൊമോഷൻ തന്നു നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു അത് കൂടെ തന്നെ എന്റെ ബിസിനസ് തുടങ്ങി എന്നും നമുക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ടാവും ഒരാൾക്കെടുത്ത് ഇപ്പൊ എനിക്കുണ്ടാവും ഗോപാലൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരാളുടെ പേര് ആരുടെ പറയാൻ എന്റെ കടപ്പാട് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയോടും തന്നെയാണ് എന്റെ കടപ്പാട് എപ്പോ അത് തന്നെയാണ് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഓരോ ദിവസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമ്പോൾ അമ്മേൻ്റെ സ്നേഹം ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വായിക്കുന്ന കാശും അവരെന്ത് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജ് ജീവിതം വരെ എനിക്ക് ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല അത് അവർക്ക് അടപ്പാണ് എനിക്ക് അവരോട് തന്നെയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും പല തരത്തിലും സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളൊക്കെ ചിലവാക്കുന്ന ആൾക്കാറായിരുന്നു നമുക്ക് ചില വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ചിലവാക്കുന്ന ആളാണ് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ സൈഡ് ബിസിനസ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും ഈ ബിസിനസ് ഉള്ള സമയം ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ചെയ്യാറുണ്ട് വീണ് പോകുമെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ വീണ് പോകുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല തോന്നിയിട്ടില്ല പോകണ തോന്നിയിട്ടില്ല വീണ് പോകരുതെന്നുള്ള നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെപ്പോൾ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവർ ഓട്ടക്കാരന് എപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എനിക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മളെ രക്ഷിക്കും അതെ 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 നമ്മൾ വീട് പോകും എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടു പരാജയപ്പെട്ടു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇല്ലെങ്കിലും തൽക്കാലം അത് എന്ത് അത് ഹെൽത്ത് റീകലക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നോക്കണം ഞാൻ എൺപത് വയസ്സായാലും ആ റീകലക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് വഴിയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നോക്കേണ്ടത് കുറെ ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമില്ല നമുക്ക് എന്നും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പത്ത് പതിമൂന്നായിരം പേര് എൻ്റെ പേരിൽ ജോലി ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പതിമൂന്നായിരം ഒന്ന് ഇരുപത്താറായിരം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹാപ്പി അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാന നിമിഷം കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക എന്താണെന്നറിയാം നമ്മൾ എത്ര ആൾക്ക് നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ എത്ര ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ എല്ലാം ചാവ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുമോ ഇതൊക്കെ അവസാന മോമെൻ്റാ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ഏതൊരാളും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അവന് അവസാന നിമിഷം കെട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം കിട്ടുക എന്താണെന്നറിയാം നല്ല രീതിയിലേക്ക് മാത്രമാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് ദുരിതങ്ങൾ മാറ്റം മാനസികമായിട്ട് അവനെ ഒരു വെറി പിടിച്ച അവരോട് ഉണ്ടാവും അത് എൻ്റെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരുക്ക് ഒരു നല്ല വിധി ചെയ്യാം അതാണ് ഏറ്റവും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനം നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്ന് ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് വലിയൊരു ഉപദേശമായിട്ടാണ് ഞാനും കണക്ക് കൂട്ടുന്നു ഞാനും അത് സ്വീകരിക്കുന്നു ഒരു പാനിന്ത്യൻ ചിത്രം നിർമ്മിക്കണ്ടേ എന്താ ഒരു പാനിന്ത്യൻ ചിത്രം നിർമ്മിക്കണ്ടേ ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് ആഗ്രഹമുണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്നിന്ന് ഒരു പടി നിന്ന് അടുത്ത പടി കിടക്കുന്നല്ലാണ്ട് ആ നാല് പടി അപ്പുറം കിടന്ന് ചിലപ്പോൾ ചെയ്ത് വീണു പണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നിട്ട് കാലം കിട്ടാം ഇരുന്നിട്ടേ കാലം കിട്ടാം കറക്റ്റ് അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ബലം ഉണ്ടാകണം ഇപ്പോൾ വഴുക്കുന്ന സ്ഥലത്തൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആ സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പിൽ വെച്ച സ്റ്റെപ്പ് ശരിക്കും സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് കണ്ടാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വീഴൂല വീഴുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നടന്നാൽ വീഴൂല അപ്പം അത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നടന്നാലേ നമുക്ക് ചളി ലഭിക്കാതെ മമ്മൂട്ടിനെ വെച്ച് മോഹൻലാലിനെ വെച്ചൊക്കെ സിനിമ എടുത്തു മമ്മൂട്ടിനെ വെച്ച് നല്ല എടുത്തു എല്ലാവരും വെച്ച് സിനിമ എടുത്തു ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടൊരു സിനിമ എടുക്കണം അത് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നടന്നില്ല അവർ രണ്ടുപേരും നല്ല കലാകാരന്മാരാണ് അവർ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ അവർ രണ്ടുപേരുണ്ടെങ്കിലും വലിയ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടും അത് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പം അധികം നടന്നില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം നടന്നുള്ളൂ ഇനിയും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് മനസ്സിൽ അല്ല നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് സന്തോഷം പക്ഷെ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഗോപാലൻ ചേട്ടന് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തിപ്പറ്റുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടുന്നുള്ളൂ പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചും എല്ലാ പ്രവ
അവർക്ക് വന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരൊക്കെ സ്നേഹം സമ്പാദിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇപ്പത്തെ ആഗ്രഹം അതാണ് അതിനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് എല്ലാടേയും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അതോ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹം പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമുള്ളൂ മറ്റേപ്പിടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ പറയാറുള്ളൂ നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ മീനെ പിടിക്കാൻ പോയാൽ എല്ലാം ഒരു മീനെ പിടിക്കാൻ പോകാതെ പല മീനുകളും കിട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു മീനെ പിടിക്കാൻ പോയാൽ അഞ്ചാറ് മീൻ വേറെ കിട്ടും അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ് അത് ആ രീതി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി കുറെ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ ഇനി പോകണമെന്ന് തോന്നുന്ന രാജ്യം ഏതായിരുന്നു പോണമെന്നുള്ള റോമിൽ പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ റോം പോകുന്നുണ്ട് കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പിന്നെ മെക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ വിടും കാരണം അവിടെ വിടൂലല്ലോ അവിടെ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മത വിശ്വാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇടത്തെല്ലാം പോകണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ കാശി പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ മെക്കെ അല്ല മെക്കെ അത് സാധിക്കാത്ത അടുത്ത് പോണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ റോമ് പോകണമെന്നുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം സാധിക്കുന്ന കാര്യമെന്ന് തോന്നുന്നു മെക്കെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തെങ്കിൽ പോകാലോ പിന്നെ അതിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും അതായത് എനിക്കൊരു മതം എന്ന് ഒരു ആരോട് എല്ലാ മതസ്ഥർ മതസ്ഥരോടും നമുക്ക് എൻ്റെ പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ജാതി അവർക്കുണ്ട് മതം അവർക്കുണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു 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 ചെറിയ ഇതാണത് ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു അച്ചടക്കമായ ഒരു നിലപാട് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് ഒരു അമ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മകൻ ആ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ മകനോട് പ്രത്യേകം താല്പര്യം പിടിച്ച് അവന് മാത്രം പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അച്ഛൻ മാഷായി ആ ആ മാഷ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ നല്ല അധ്യാപകനായിട്ട് കാണുമല്ല മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അതുപോലെ ഏതൊരുത്തൻ അവൻ്റെ സ്വന്തം ജാതിക്കോ സ്വന്തം മതത്തിനോ സ്വന്തം ആൾക്കാർക്കോ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും സമൂഹം അംഗീകരിക്കും ദേഷ്യം വരുന്നപ്പോഴാണ് ഏഹ് ദേഷ്യം വരുന്നപ്പോഴാണ് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ അനീതി കാണുമ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടും അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് എന്നായിരിക്കും പൊട്ടിത്തെറിക്കലൊന്നുമില്ല കാരണം പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നറിയാം മനസ്സിലായില്ല പൊട്ടിത്തെറിക്കാറില്ല പൊട്ടിത്തെറിക്കാറില്ല അത് നമ്മളെ ചില സ്വന്തമായിട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ തെറ്റെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ജോലിക്കാർ തെറ്റുമ്പോൾ അവരെ അഭിനയിക്കാറുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറി ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാൽ എൻ്റെ ആരോഗ്യം നട്ടിട്ട് ഞാനത് അഭിനയിക്കണം അവനോട് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എന്താടാ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിനയിക്കണം അത് കവിത അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ മേഖലയിലും കൈവച്ച ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് എല്ലാ മേഖലയൊന്നുമില്ല ചുരുക്കി ചാനൽ ചാനലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൈവച്ച് ഇപ്പം പ്രവേശിലുണ്ട് ട്വന്റി ഫോറിലുമുണ്ട് ഈ ചാനലിലൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ചാനൽ ബിസിനസ് ചാനൽ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരത്ത് വിട്ടു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരു പൈസ ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് വല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല നിങ്ങളൊരു ബസ് വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും നിങ്ങൾക്ക് ആവാൻ പറ്റും പറ്റില്ല പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ ബസ് നിങ്ങളാണെന്ന് പറയുക പക്ഷെ ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും വേറെ വെക്കണം അപ്പൊ ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും നടത്തുന്നതാണ് ബസ് അതുപോലെ ചാനൽ വരുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ആൾക്കാരെ വെച്ച് നടത്തിക്കുന്നതാണ് പലിയ ഊഹാഭോഗങ്ങൾ ഗോപാലചരണ പേരിൽ ഊഹാഭോഗങ്ങൾ ഒത്തിരി ചർച്ച വരുന്നു പല കാര്യങ്ങളും ഗോപാലചരണെ കുറിച്ച് ചർച്ച വരുന്നുള്ളു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ എനിക്കൊന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് റിപ്പോർട്ടർ ടി വിയിൽ ഗോപാലചരണ ഫണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇല്ല എനിക്കങ്ങനെ എൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ് എൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടർ ടി വി കാരണം ഞാനിവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഞാൻ ചെയർമാൻ ആണ് അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു ടി വി അവിടെ പോയിട്ട് ചാനലായിട്ട് മത്സരിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പാടില്ല എന്നല്ല ഒരു പക്ഷേ ചെയ്യാതിരിക്കും രണ്ടോ മൂന്ന് ടി വി ഉള്ളതല്ലോ പക്ഷേ ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ല കാരണം ഇവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണമല്ലോ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഇതിലെല്ലാം ഒരാളാണ് അത് എൻ്റെ ഞങ്ങളെ ചെയർമാനാണെന്നുള്ള തോന്നണം ആർക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് ഞങ്ങളെ ചെയർമാനാണ് ഗോകുലം ഗോപാലൻ തോന്നണം പല ആളുതാന്ന് പറഞ്ഞു
പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മേലെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യും ചെയ്യും എന്തായാലും ചാനലിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ഇല്ല ചാനൽ ചെയ്യാറില്ല അത് റിപ്പോർട്ടർ ടി വിയിൽ നമുക്ക് ചാനൽ നമുക്ക് ഷെയർ ഇല്ല എന്തായാലും ഒത്തിരി സമയം ഈ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളുമായിട്ട് സഹകരിച്ച പവലൻ ചേട്ടാ ഇനിയും ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട താങ്കളുടെ മറുപടി ഇനിയും എനിക്ക് പാവങ്ങളായ ആളുകളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സാധനത്തിൽ സന്തോഷം സന്തോഷം വേറെയാന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യണം ഇനിയും വലിയ വലിയ സിനിമകളുമായിട്ട് അങ്ങയുടെ ഫാഷൻ സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഒത്തിരി സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ടും സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചെയ്യാം തീർച്ചയായും ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു കാരുണ്യവും ആ കടാക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നടക്കും എല്ലാവർക്കും അതാണ് പാതി ആത്മീയം പാതി ഭൗതികം നമ്മൾ ദൈവം പാതി നമ്മൾ പാതി നമ്മൾ നല്ല രീതി പോയാൽ ദൈവം നമ്മളെ നല്ല രീതി കൊണ്ടുപോകും മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ആ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വിജയിക്കും പരാജയങ്ങൾ ഇടയിലിടയിലേ വരും അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ വിജയിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കണം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാം വിജയിക്കാം ഇത് വലിയൊരു ഏത് ജോലിയും ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം പുതിയ ജനറൽ ജനറേഷനോട് ഞാൻ പറയാം ഏത് ജോലി ചെയ്യാനും നമ്മളെ ജോലിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഏറ്റവും എളിയ ഭാഗം അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഭാഗം ചെയ്യാൻ വരെ അവൻ തയ്യാറായിരിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത് മറക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറായിട്ട് അവൻ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആലി ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാർ പറ്റും സാർ ഞാൻ കിടക്കാൻ സാർ എന്ന് പറയണം പക്ഷെ അത് ഫാബ്രി ഞാൻ എഞ്ചിനീയറാ സാർ ഞാൻ ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോയി അവൻ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവന് ഒരു വിശ്വാസം എന്താണ് ഇവൻ എഞ്ചിനീയറായിട്ടും ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവന് ഇവൻ അംഗീകരിക്കാൻ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ള തോന്നൽ അവൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് സാമർഥ്യം വലിയ ഉപദേശമാണ് ഓക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു